Dlaczego Adam Grzegorz Dałkrzewicz zna dobre i na złe umiera? To decyzja aktora, który po sześciu latach pracy Na planie serialu postanowił wziąć na siebie inne zawodowe wyzwania. Już niedługo zobaczymy go na deskach Teatru 6. Piętro. Którego dyrektorem jest jego serialowy brat, czyli Michał Żebrowski. Poznajcie szczegóły uśmiercenia Adama w 710 odcinku na dobre i na złe. Grzegorz Dałkrzewicz dołączył do obsady na dobre i na złe w 2012 roku. Fani z niecierpliwością czekali na rozwój wydarzeń w związku z jego serialową miłością. Jego wybranką była Wiktoria Katarzyna Dąbrowska. A ich ścieżki wiele razy się rozchodziły. Tym razem miało być inaczej. Widzowie liczyli na ich ślub, dziecko i szczęśliwe życie. Niestety producenci zgotowali im koszmar. W 710 odcinku na dobre i na złe Krajewski. Umiera na oczach brata i przyjaciół z Leśnej Góry. Taki scenariusz powstał po tym. Jak Grzegorz Dałkrzewicz podjął decyzję o odejściu z serialu. Twórcy byli więc zmuszeni pozbyć się bohatera w brutalny sposób. Adam umiera, a aktor nie będzie miał szansy na powrót do produkcji. To ostateczna decyzja Grzegorza, który postawił na teatr. Mój brat umarł. Nie ma go w serialu, jest na szczęście w teatrze. Wiecie jakim. Zapraszam już w marcu na premierę z moim bratem. Mówi ekranowy Falkowicz na Instagramie teatru, którego jest dyrektorem. Śmierć Adama jest zaskoczeniem dla widzów, którzy nie znali planu faktora. Na szczęście jego najwierniejsze fanki już wiosną 2019. Roku będą mogły zobaczyć go na deskach warszawskiego teatru. Dlaczego Adam umrze w na dobre i na złe? Jego śmierć będzie konsekwencją tragicznego wypadku. Do którego dojdzie w 710 odcinku na dobre i na złe. W drodze na urlop Wiki i Adam ruszą na ratunek dwóm tonącym w rzece chłopcom. Gdy Wiktoria nie wypłynie na powierzchnię, Krajewski rzuci się do wody. Tak bardzo skupi się na walce o życie ukochanej, że zapomni o sobie.
w 710 odcinku na dobre i na złe chwile po śmierci Adama i scenie. W której Wiktoria zaleje się łzami i ostatni raz pocałuje ukochanego. Widzowie zobaczą sceny wspominające najpiękniejsze momenty tej pary. Jak zaczęła się miłość Adama i Wiktorii w na dobre i na złe. Ich uczucie rodziło się powoli, ale już od pierwszego spotkania. W 512 odcinku na dobre i na złe w 2012 roku było jasne, że nie będą tylko przyjaciółmi. Krajewski zjawił się na izbie przyjęć szpitala. W leśnej górze i udawał przed Wiki, że ma skręconą kostkę. Próbował poderwać lekarkę, ale ona dała mu kosza. Było potem. Wiki i Adam z każdym odcinkiem. Na dobre i na złe zbliżali się do siebie coraz bardziej. W 549 odcinku na dobre i na złe poszli na pierwszą randkę. Do parku linowego i tam Krajewski po raz pierwszy pocałował Consalidę. Randka zakończyła się w łóżku. Ich pierwsza wspólna noc była namiętna, ale Wiki szybko uciekła. Nie była gotowa na związek. Historia miłości Wiktorii i Adama w na dobre i na złe to przede wszystkim ciągłe komplikacje. Jak choćby ślub Wiki z Tomaszem Rzepeckiem i Reneusz Czop. Który był największym błędem jej życia. Jeszcze przed rozwodem wróciła do Adama, a kiedy przeżywali mały kryzys wyszło na jaw. Że podczas krótkiego pobytu w Bydgoszczy Adam. Miał romans i jego kochanka Oliwia Marta Bryła jest w ciąży. Wiki odeszła, by nie zabierać dziecku ojca. To jednak nie zniechęciło Krajewskiego do walki o ukochaną. Był z Oliwią, ale oświadczył się Wiktorii w 679 odcinku. Na dobre i na złe podczas koncertu charytatywnego w Leśnej Górze. Consalida odmówiła, choć nie przestała go kochać. Dopiero gdy związała się z prawnikiem Rykiem Paweł Ciołkosz. Który próbował ją zgwałcić, zrozumiała, że nie potrafi żyć bez Adama. Tuż przed śmiercią, w 709 odcinku na dobre i na złe, Adam zabrał Wiki na działkę. Którą dostał od Falkowicza Michał Żebrowski, na której planował wybudować ich dom.
Kolejny raz oświadczył się i zapewnił, że nie pozwoli Wiktorii wymigać się od ślubu. Los przeszkodził zakochanym zna dobre i na złe w realizacji wspólnych planów. A chcieli razem wyjechać na Islandię i tam się pobrać.